नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ओके थर्मल कंडक्टिविटी एंड कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है अभी हमें क्या देखना है थर्मल कंडक्टिविटी एंड कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है तो ये हम फाइंड करेंगे सेम एक रॉड लेंगे उनके अलग अलग टेम्परेचर्स हम मेजर करके चेक करते हैं मीन्स हमारा हीट ट्रांसफर कैसे होता है हुँ? तो एक रॉड ले रहा हूं मैं और मेटल बार भी बोल सकते हैं ठीक है मेटल बार यहां पर सपोज एक पार्ट मैंने लिया सी और दूसरा पार्ट ले रहा हूं डी और टोटल जो मेरा मेटल बार है वो क्या है ए बी यहाँ पर मैं थर्मोमीटर से मेजर करूंगा वैल्यूज ठीक है ये थर्मोमीटर से ये थीटा वन यहाँ से मेजर करूंगा और यहाँ से थीटा टू मेजर करूंगा ओके और यहाँ से मेरा हीट ट्रांसफर होगा हीट ट्रांसफर मीन्स क्यू एंड ये मेरा पहला पूरा क्या रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है ए तो और यहाँ पर जो आएगा ये जो थर्मोमीटर है जहाँ मैं मेजर कर रहा हूँ वैल्यूज ठीक है टेम्परेचर कितना प्रोड्यूस हो रहा है इन दी रॉड ठीक है और ट्रांसफर कैसे हो रहा है तब ये जो डिस्टेंस है जो दो डिस्टेंस के बीच में मेजर कर रहा हूँ वो होगा थीटा वन थीटा टू के बीच में जो पार्ट्स है और जो डिस्टेंस है दोनों थर्मोमीटर के बीच में वो होगा डी डिस्टेंस बिटवीन टू थर्मोमीटर फिर यहाँ हमें लिखना है सपोज सपोज ए बी इज अ मेटल बार मेटल बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एज शोन इन फिगर एज शोन इन फिगर ओके कंसिडर कंसिडर मेटल बार मेटल बार टू बी इन स्टडी स्टेट मीन्स मेटल बार बेसिकली स्टडी स्टेट कंडीशन में है मीन्स उसके आगे वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसके आगे वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि थर्मोमीटर वन और थर्मोमीटर टू में कितना टेम्परेचर है मीन्स रॉड गर्म किस पार्ट पे ज्यादा होता है किस पे कम होता है क्लियर हुआ नेक्स्ट कंसिडर कंसिडर टू प्लेट टू प्लेन्स प्लेन्स C एंड D इन दी बार तो इसमें मैंने दो अलग अलग प्लेन्स कंसिडर किए एक C और एक D और वहाँ मैंने लगा दिया थर्मोमीटर वहाँ टेम्परेचर मेजर करना है दोनों प्लेन्स में नेक्स्ट आता है देन सॉरी लेट अब मुझे अलग अलग पार्ट सुनना है क्यू क्या है क्यू मेरा है हीट हीट फ्लोइंग फ्रॉम C to D. Next आता है हमारा D. D आता है distance between. Distance between. Distance between C and D. फिर next आता है हमारा theta वन और theta टू Theta वन होता है temperature. Temperature of plane C. And theta टू आता है temperature. ऑफ प्लेन डी ठीक है तो ये हमारा पूरा पार्ट्स हो गया मीन्स क्यू क्या है डी क्या है सी क्या है इस सब हमें पता चल गया थर्मोमीटर क्या है ठीक है थर्मोमीटर में हमने क्या मेजर करना है ठीक है तो अलग अलग प्लेन्स का हमें थर्मोमीटर पे टेम्परेचर फाइंड आउट करके फिर ये बताना है हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट का बेसिकली इनसे कनेक्शन क्या है ठीक है तो यहाँ पर मुझे बताना है देन देन अमाउंट of heat amount of heat flowing amount of heat means q flowing from c to d at steady state at steady state is directly 
प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो अभी हम लाइन से देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स थीटा वन माइनस थीटा टू थर्ड टाइम टी फॉर विच फॉर विच हीट फ्लो हीट फ्लो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स सी एंड डी टू प्लेन सी एंड डी ठीक है तो उनका डिस्टेंस से वो इनवर्स प्रोपोर्शन देता है और क्रॉस सेक्शन एरिया नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू एंड टाइम इनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डिफरेंस बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स मीन्स डी क्लियर हुआ नेक्स्ट आएगा क्यू इज इक्वल टू के ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपॉन डी वेयर वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है तो ये हमारा क्या है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमने के को लिया है ठीक है तो ये हमारा एक फॉर्मूला है अब हीट का यूनिट तो हमें पता है जूल्स होता है ठीक है तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा यूनिट इज जूल्स क्लियर हुआ अभी अगर हमें के फाइंड करना है मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी अगर फाइंड करना है तो इफ इफ ए इक्वल्स टू अगर वन कंसिडर कर रहा हूँ एंड थीटा वन माइनस थीटा टू भी मैं क्या ले रहा हूँ वन एंड टी भी ले रहा हूँ वन सेकेंड ठीक है एंड डिस्टेंस बिटवीन भी क्या है मेरा वन मीटर तो मेरा ये क्यू आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू के इंटू वन इंटू वन इंटू वन अपॉन वन तो क्यू इक्वल्स टू आ गया के तो अगर मेरा थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होगा अगर हीट प्रोड्यूस होगा यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स वन डिस्टेंस दोनों प्लेन्स के अगर वन मीटर में रहेंगे तो एंड टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या रहेगा मीन्स थीटा वन थीटा टू का जो डिफरेंस है वो भी वन होना चाहिए वन डिग्री सेल्सियस ठीक है अगर ये सब यूनिट्स में रहेंगे तो मुझे हीट जो प्रोड्यूस होगी इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स दोनों सेम रहेगा ठीक है अब थर्मल कंडक्टिविटी का हम डेफिनेशन देखते हैं ठीक है थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है तो थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या आएगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कोफिशियंट कोफिशियंट मीन्स के ठीक है तो द कोफिशियंट द कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के is defined as is defined as the amount of heat the amount the amount of heat of heat conducted conducted in 1 second 
in steady state in steady state of temperature of temperature through through unit cross sectional cross sectional area of an element of an element of material of material of unit thickness of unit thickness with with unit temperature with unit temperature difference between difference between its opposite faces opposite faces ठीक है तो सिंपल के मेरा क्या होगा के इज इक्वल टू नॉर्मली आता है क्यू इंटू डी अपॉन ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी ठीक है तो इसका बेसिकली यूनिट क्या आ सकता है इसका यूनिट आ सकता है जैसे अगर मैं बात करता हूँ सी जी एस यूनिट की तो यह आएगा सी जी एस सी जी एस यूनिट तो यह आएगा कैलोरीज मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर और डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड ठीक है तो यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा ये कैलोरीज मीटर अपॉन मीटर डिग्री सॉरी डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड मीटर बचेगा क्योंकि स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल हुआ तो एक मीटर उधर रिमाइन है ठीक है इसके बाद देखते हैं एम के एस यूनिट एम के एस यूनिट होगा इसका किलो कैलोरीज अपॉन सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड नेक्स्ट आएगा मेरा एस आई यूनिट एस आई यूनिट आएगा वैट्स वैट पर मीटर डिग्री कैलोरी ठीक है तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का कोविशन कोविशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के ठीक है उसमें हमेशा एरिया वन डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज वन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज वन एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज वन और तब मुझे क्या मिलेगा कोफिशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है और उसका यूनिट होगा ऐसा यूनिट हमने देखा वैट्स पर मीटर डिग्री कैलविन एंड एम के एस यूनिट होता है किलो कैलोरीज पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस इन टू और सी जी एस यूनिट होगा कैलोरीज पर मीटर डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस सेकेंड ओके